ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കേസ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത പലരും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറും അവയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമും നമുക്ക് തകർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഇലവൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കോർ ആണ് അതായത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഓരോന്നിന് രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അതാണ് അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് എന്താണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതർ പീപ്പിൾ മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ആൻഡ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വാട്ട് എ മാനേജർ ഡസ് എന്ന് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സക്സസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് മണി ഇത്രയും ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട രണ്ട് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാളുടെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പം മേരി പാർക്കർ ഫോളറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ടേം പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമിസസ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കുള്ള ചില ധാരണകൾ നമുക്കുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് അസംഷൻസ് ആർ കോൾ ദ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവിയെ ുള്ള നമ്മുടെ അസംഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് അസംഷൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇത്തരം ടേംസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചുമ്മാ കഥ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഈ ടേമൊക്കെ അതിൽ വേണം അതായത് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അസംഷൻസിന് ആ അസംഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പ്ലാനിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ദീസ് അസംഷൻസ് ആർ കോൾ ദ പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ആക്ച്വലി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ദെൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടുഗദർ ദ എൻ്റെ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ടു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര It promotes the division of work which leads to specialization. It promotes control and coordination with the department. It helps in increasing the managerial and operational efficiency and this results in increased profit. It helps to reduce the duplication of effort. It makes training
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നെയ്മ് എനി ടു ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഈ അഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെ സോറി രണ്ട് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് നെയിംസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ വേരിയസ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് അതേതാണ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഡയറക്റ്റിംഗ് സോ ഡയറക്റ്റിങ്ങിൽ മൊത്തം നാല് എലമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് വൺ സൂപ്പർവിഷൻ ടു മോട്ടിവേഷൻ ത്രീ ലീഡർഷിപ്പ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയും എലമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് സോ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈൻ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലൈൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഈ നാല് പോയിൻ്റ് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതാനുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എലിമിനേറ്റിംഗ് സോറി എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഫണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈയിങ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് എൻഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇന ഫണ്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര പണം ആവശ്യമുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായി എത്ര പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ പണം ഏതൊക്കെ സോഴ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻ്റെയർ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വേണ്ട അളവിലുള്ള പണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനുള്ളത് ഒന്ന് ടു എൻഷ്യൂർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസ് അറ്റ് പോസിബിൾ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു സി ദാറ്റ് ഫേം ഡസ് നോട്ട് റേസ് ഫണ്ട് അൺനെസറിലി അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും ഫണ്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട അളവിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഫണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈയിങ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഈസ് കോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് it ensures that enough funds are available at right time and the twin objectives of financial planning are to ensure availability of fund at the right time and its possible sources to see that firm does not raise fund unnecessarily ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ
അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പ